Michael Jackson， 波波他应该是第一个学 Michael 唱歌的啊，应该是没有人学。模仿声音，你是第一个。是你今天很注意一点是 ，Michael 其实他的皮肤有一些些问题，所以他总是把脸的粉擦的比较白一些。评委老师，其实我和 Michael 还有一个地方有一个共同点，有一个共同点是是哪哪边？您您这是？其实我和 Michael Jackson 得了同样的疾病——白癜风。哦。九九年的时候，我疯狂的迷恋上了 Michael Jackson， 然后呢，在两千年的时候，我发现我得了跟他一模一样的疾病——白癜风。这个模仿实在是。像宿命一样，你竟然会跟他得一样的病，在你生活上造成很大的一个困扰吗？白天基本上是不出门，出门的话，街上的行人他们都会用异样的眼光看着我。现在我们看到你就是很坦然，然后非常愿意面对，甚至这么大的勇气在舞台上把它擦掉。你有没有曾经想要放弃过？我曾经想过，想过要放弃，因为我不知道我以后会怎样。但是我的女朋友一如既往的支持我，告诉我说：“哎，阿兰，你看 Michael Jackson， 跟你得一样的病，他在台上多么的自信。”那他今天有来当你的观众吗？在现场。我们请他出来。我女朋友好漂亮哎！你怎么那么好？给他这么大的精神鼓励，我们称呼你。评委老师好，我叫江河。你认识安兰的时候，她已经是这个状态了吗？对。但是你还是觉得她很帅。对，我觉得一个人不能光看外表，然后她特别孝顺她的母亲，真的，然后又自己学习舞蹈，又唱歌。其实我觉得她唱歌很多英文发音都不标准，可是她她没有经过任何学习，舞蹈也是，我觉得。一个人一辈子能做好一件事情，就很不错。身边有人反对吗？一直父母都还是在反对。现在知道我们是朋友，但是不知道我们已经在一起了。但是你们今天上了达人秀的舞台，全世界都知道了。其实最开始报名参加这个节目的时候，他是不知道的。我是希望通过这个节目，然后通过电视，因为我们爸爸妈妈、爷爷奶奶非常喜欢看中国达人秀，就希望通过这个节目让他们认识他，然后了解他的才华。因为今年过年他会跟我一起回家，然后我希望告诉全家人说他很优秀、很棒的。安兰，女朋友给你这么大的心理支持，你一定很感谢她。你你最常跟他说的感谢的是什么？
每当我听见忧郁的乐章，勾起回忆的伤；每当我看见白色的月光，想起你的脸庞。明知不该去想，不能去想，偏又想到迷惘。是谁让我心酸？谁让我牵挂？是你呀、啊。好，很浪漫。朱俊，我觉得今天的表演最大的特色有两个地方。第一个，我觉得你唱的部分是唱的蛮好的啊。那有一些动作，你如果再能够修饰的更成熟的话，我相信你应该会比现在更加的杰出的。所以在这个表演上，我要跟你说 no。我还是要说，我要有一个更高的标准。舞蹈的部分。还有一点点空间，就歌唱的部分，我应该要给你 yes。至少你在达人秀的舞台上，你感动了我，我要给你 yes。Yes。我觉得一个人不能光看外表，就像是上天。慈母手中线，游子身上衣。我觉得第一次由三位口中唱出来，让我们有一种非常异样的一种感觉。大姐，旁边那小兄弟为什么一直闭着眼睛唱啊？我在闭着眼睛唱歌的时候，脑海里边都无数次的出现了我离开家的那一天吧，我的母亲。他一直站在我们家的门口，一直默默的送我走了很远的路。我非常的想念我的妈妈。孩子们，通常意义来说，我们做母亲的觉得儿子选择了这种出家，我个人就非常狭隘的就觉得不孝啊
，觉得你们是清净了，母亲的心，一分钟。都不会平静的。有母亲说，生下了孩子说，说说你们可以常不回家，过年过节也不用回来，也不用看我。母亲终究要离我们而去的，在这个世界上日子特别少。这个弟弟一直在流泪，为什么？其实刚才那老师说的那个话，其实我家里面那些都不知道，呼吸。家里还不知道你都出家了，那你跟家里说你去哪儿了？在在外面打工。想家吧？想家。想啊。想。三个弟弟哈，这个电视是一定要播的，我也特别坚信爸爸妈妈家里人都会看到的。愿不愿意借这个机会给爸爸妈妈报个平安？妈妈，孩儿没没没有能孝道你，没有做到，感谢你的养育之恩。但是儿子一直在为你祈祷，为你祝福。现在孩儿选择了这样的一种生活方式，我的心很安静。很踏实。这位师傅，妈妈，我真的很想你，妈妈。这位师傅，妈妈，有时间，孩儿一定回来看望你。我特别欣慰，不是替我，是替你们的母亲。我今天看到了歌声带给你们的快乐，那种感动。然后我能不能请求你们，再把这首歌唱一遍？我们闭着眼睛欣赏一下。苏俊，第一次听到音乐会有这种很特殊的感受。我要说 ，Yes， 大姐，今天你们这么一唱，我觉得母亲未来在电视上听了会欣慰的。我要说 Yes， 请允许我代表我们整个评委向你们发出邀请，希望你们再次回到达人秀的舞台，谢谢。我的名字叫李顺杰，我今年三十三岁，我是马来西亚的华裔。好，请开始你的表演。我需要沈腾、彭杨幂，请你们上台。好吧，大家给他们一个热烈的掌声吧。谢谢你，请你站在这边。我这么做，你随便很听。停，请你把它撕起来，请你站在这边
。不是，你这样子拿这牌，我这个拿这把。OK， OK。太般配了，等会我我我又是做实验的啊！哎，好了 ，OK 吗？好，接下来呢，我需要你们会数到三，他们数到三了过后，你呢就把它整副牌丢上去。好，我呢会把这个背过去。OK 吗？好。All right， 怎么？沈腾 ，OK 吗？什么什么要把什么飞过？你只是说 OK， 决定 ，OK， 决定吗？这不是能第一次上台，但是我相信这是他有可能内心最纠结的一次。最重要的是，你对自己有没有把握？可动。我不能动，不能动。我呢会把你的牌找出来，把这个刀飞过去。快过 ，OK。来到中国达人秀的舞台，跟现场大约一共有五万人吧。分享我的魔术，可以让我听听大家的声音吗？哎，呃，但是首先呢，我要送给几位老师一个礼物。嘿嘿，大让我们看一下，金星老师，我这里有一瓶饮料，橙汁儿。<笑>接下来是一个透明的玻璃杯，来，一个倒点橙汁儿。<笑>太棒了。杨幂老师，你好，接下来用到一副扑克牌，请您伸伸出一只手指，在您喜欢的位置上随便的呃点一张，这张可以吗？这张可以。好吧，您这样看一下，不要让我看到，可以让所有的老师看一遍，嗯，可以给镜头看一下，不要给我看，给镜头看一下。好 ，OK， 沈腾老师，您的饮料倒好了吗？哎，倒好了。哦，太棒了，谢谢。很好喝，谢谢。<笑>有点可爱啊。好的，朋友，接下来神奇的地方到了啊！两手空空如也，我要把刚才杨幂老师选择的那张牌变出来，有没有很神奇？有啊。啊，我们继续。我要出去，我要出去。哦<笑>、oh, ，我还有一个小搭档，他的名字叫做 Jack， 让我们掌声有请，好不好？好开心，好开心啊！我给他做一个自我介绍，我的名字，我的名字叫这个。现场所有的好朋友们，你们好啊！啊，接下来给大家带来一段富裕魔术。富裕呢，就是一个人说两个人的话，也就是说，我们俩的声音其实都是我说的。那刚才是不是有一位女士选择了一张牌呀？啊，对，就是我们的杨幂老师啊！哦，请您大
兄都回答我，这张牌是不是黑桃二？是黑桃二吗？说实话吗？我当然说实话啦。是不是？是。<笑>你好厉害啊，这个。是吗？啊，其实不是。不，不是，当不是吗？这就是你的魔术啊！对呀、啊，你能不能来一个真的？真的可以呀、啊！我要向大家证明一件事情，证明什么事情？要证明我是个真的，因为他们都说我是假的，说我的声音都是从你这里发出来的。哎呦，那你要怎么证明呢？接下来我要唱歌，你来喝水。啊，要不然你试试沈腾老师的歌吧？好呀，沈腾老师，你过来呀！你过来呀！你过来！啊，算了，还是蔡国庆老师的《飞进城》一首歌。请您随便选一首歌。呃，海棠。啊，我知道了，已经是上海一轮六十五分钟服了。<笑>你准备好了吗？呃，我我准准准准准备好了。那我能开始的，来喽！一年有三百六十五个月度，我在上海一轮六十五分钟服。哦，这个太绝了，这个太绝了，喝着水来输。完了吗？完了，完了，这几位老师都让你得罪我。没有啊，刚才是不是杨丽老师都是选择了一张牌吗？对呀、啊。杨丽老师，请您大声的告诉我那张牌是什么？你你猜？哦哦哦哦，我要你翻出来。<笑>可以吗？翻出来给你看是不是？嗯那你都没有唱我的歌，杨幂老师生气了。啊，我用尽一生、啊啊啊、放块酒，然后呢？然后我的语言呢？不是，把它拿起来，底下。这个，这个，你们是叫什么名字呢？爸爸经常叫我 Lindy， 叫他 Wendy。外国人啊？爸爸是德国的。爸爸是一位植物学家，妈妈呢？中国的。国的呀，太好看了，这俩孩子。妈，后面那个像哪里来的？这个。他这个小象的名字叫做雅奴，他五岁了。表演什么节目？那个，我们要为我们的爸爸唱一首歌。啊，你爸爸也来了。他在天上看着我们。母、哦。好，用歌声告诉爸爸，你们想他。<笑>